Antes, todas as casinhas de madeira que existiam serviam de armazéns do sal. Porquê? Porque isto era um trabalho que cada um tinha o seu canteirinho que explorava e tinha o seu pequeno armazém onde arregava o sal. As casas duravam muito mais. Porquê? Porque todas levavam sal dentro. E hoje quase nenhumas levam sal dentro. Servem-se como lojas, servem-se como bares, servem -se... O que é que acontece? O sal dentro da casa era isso que a fazia durar mais tempo. Eu não, não tenho nenhuma informação científica sobre isso. Isto é a minha experiência que me diz. Porque eu lembro-me de ser miúdo, todas as casas tinham sala, e lembro-me de uma... E lembro-me as casas duravam anos e anos e anos. Agora, faz-se uma casa nova e ela dura pouco ou nada. Primeiro, porque a casa era construída com outra robustez, tinham um suportado toneladas de sal dentro. Era construída muito robusta. Levavam o, a, aquela... Todos o tronquezinho da oliveira. Porquê? Porque é a oliveira. Porque a oliveira ficava mais exposta ao tempo. É uma madeira muito robusta que dura... A madeira da oliveira dura... No mínimo, vou dizer, mesmo à chuva, é madeira para durar 100 anos. E eu sei que o meu pai dizia-me que havia ali tronquezinhos de oliveira, que o meu pai lembra-me dizer, olha, aquele tronquezinho de oliveira, já o meu pai dizia que lá estava. E ainda aí andam há luz, já com cento e muitos anos. E eles punham o tronquezinho de oliveira por fora, porque é uma madeira robusta, e suportava o peso do sal, porque o sal, quando é posto molhado, ele faz pressão para fora. No fim de secar, ele fica como um bloco que já não faz pressão. Mas no primeiro tempo, quando, quando ele vem da salina e é posto em armazém, ele vai... o que é que acontece? A madeira recebia essa salinidade, essa umidade do sal, ficava muito conservada. Portanto, que todas as tábuas de madeiras antigas, eu vejo, às vezes eu vou reparar casas, toda a tábua que ali vejo, que é muito antiga, que levou sal dentro, olha, nem as máquinas as cortam. Hoje em dia as casas duram pouco porque não levam sal dentro. O que é que acontece? Eu, é, criamos o um sistema de, 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 por fora, de dar um, uma mistura de óleos, óleos para, para a madeira ficar ensopada, para durar mais tempo, para repelir a umidade de inverno e durar mais tempo. Outros fatores ainda que a casa durava mais tempo, é que a estrada não era de Alcatrão. E agora as pessoas dizem assim, o que é que isso tem a ver? Tem. Porque o facto da estrada ser terra batida, eu até eu, até aos meus 11 anos, a estrada aqui, onde o sítio das casinhas era tudo terra batida, o que é que acontece? O pó criava um filtro em cima da madeira, que a água batia e escorria. A água, a água não entrava na madeira. Fazia um, tipo um filtro. Que eu, lá no miúdo, até, até fazíamos assim desenhos nas tábuas por fora, que é que tinha aquela altura do pó, e nós até escrevíamos por fora. E isso conservava muito a casa. Era o sal por dentro e o feltro, aquele feltro da, do, da, do pó da estrada que se acumulava ali. Eu não estou a ver, em termos antigos e muito pobres, que, que as, toda a gente vivia com condições muito precárias, que houvesse tinha para fazer uma casa de alvenaria só para ter o sal. O que é que eles tinham mais à mão, mais barato e mais simples? Era a madeira. Casas sempre feitas todas em pinho. Em quê? Em pinho porque Era a madeira que eles tinham aqui mais próxima deles, que se criava aqui, que era o, o, o pinho. O pinho, mesmo não apanhando água, é uma madeira que tem mais tendência a ganhar fungos, no caso do caruncho, mas a chuva ainda é das madeiras mais resistentes que existe. Fechou, tirou-se a chave, ficou trancado. Para se abrir novamente tem que entrar a chave. Entrar. A fechadura era uma questão de, vamos lá ver, está fechado, era uma questão, é mais o princípio que propriamente a segurança, é evidente, era a questão do princípio, o vizinho deixou fechado, eu não vou arrebentar para entrar, e então havia a mas é engraçado que a fechadura em madeira havia o costume, a pessoa fechava a casa e achava uma coisa grande, não era levada para casa porque dava muito trabalho, não andava no bolso, então era posta sempre por cima da casota, assim, por baixo de uma telha, mas os vizinhos, toda a gente sabia que estava a chave. <risos> o engraçado disso era tempos diferentes em que se podia os sonhos em determinadas coisas é impensável, não é? Agora, a fechadura e madeira porquê? O ferro era uma coisa que não, se, não havia muito acesso. Pronto, era uma coisa cara. A madeira era uma coisa simples e que se aguentava no sal. Porque sabes que, sabe que o ferro, pronto, ao fim de meia dúzia de anos do sal, a oxidação destrói aquilo tudo, não é? 
E eles tinham o fechador em madeira que sempre se conheceu. O meu pai diz que o pai e o avô sempre houve aqui o fechador em madeira. Sempre se utilizou, embora em mais partes do país também aparecem. Acho que já vi fechaduras da zona da Figueira da Foz, até mesmo acho que dos Açores, muito similares à nossa. Esta é a fechadura, mais ou menos, neste tamanho, que se utiliza e sempre se utilizou na chalina. Está um pouco maior, um pouco mais pequena, mas seria mais ou menos sempre esta medida que se utilizava. É a fechadura original, a fechadura com que se trabalha aqui. O que acontece? O meu pai ali, princípio dos anos 80, percebeu que as pessoas e os turistas visitavam as salinas se interessavam muito pela questão da fechadura. É, fechador, explique-me lá como é que isto funciona. O meu pai explicava, mas como deve compreender, era difícil mostrar às pessoas o funcionamento disto. O que é que o meu pai começou a fazer? Arranjou uma fechadura, deste tamanho, assim, para as pessoas perceberem como funcionava. O que é que acontece? Está fechado. Como isto está encostado à porta, nós não sabemos estas distâncias. Ou seja, estas distâncias vão sempre mudando. Eu é que faço as fechaduras, faço, sei lá, 20, 30 de cada vez. Eu não estou a dizer que em 20 ou 30 não haja uma ou outra que possa coincidir, mas é difícil. Porque nós vamos sempre mudando estas distâncias. Ou seja, uma chave de outra, não sei. e depois à direita e esquerdas. Era feita a navalha, eles normalmente utilizavam uma navalha e um serrotezito e faziam isto. Isto é a chave e esta é a chamada a trabela. E este aqui dentro, os que caem para baixo, estes picoletes, chamavam-lhe os trambelhos. Eu não sei se era este o nome correto, era o nome que eu sempre ouvi o meu pai dizer, chamava-lhe os trambelhos da fechadura.